ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്ന് ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എൻ്റെ എങ്ങ ബ്രദറിൻ്റെ അപ്പം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ഹോൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അവർ ദുബായിലാണ് വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ബർത്ത്ഡേ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇത് ഹാർഡ്വെയർസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പി വാങ്ങിയതാണ് ചെറിയ ഭയങ്കര കട്ടിയില്ലാത്ത തിന്നായിട്ടുള്ള കമ്പി അത് റൗണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻറ്റ് ലീഫ് അതും വാങ്ങിയതാണ് ഫ്ലവറും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് റൗണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ പ്ലാൻറ്റ് അതിൽ ചുറ്റിയിട്ട് ഫ്ലവർ കുത്തി വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എവിടെ വെക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രദറാണിത് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം പുറത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു മധുരം കൂടുതലാണല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര അതൊരു നമ്മുടെ മക്കളെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു രസം വേറെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്ററിനിലോ അതിനൊക്കെ സൂപ്പറാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഇത്ത ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇത്താനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്താൻ്റെ മോളാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോളെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് റിലേഷനാണ് പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു കോപ്പർ ഷെയ്ഡ് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പേപ്പറിൽ എ എന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുട്ടീൻ്റെ പേര് ആർമേൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ എ ആണ് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂ അതും ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് സ്റ്റിക്കർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കർ പേപ്പർ പറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഇതെല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഈ ക്രൗണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബലൂൺസ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ബലൂൺ കുറച്ച് കുറച്ച് ബലൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡെക്കറേ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബലൂൺസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നാലഞ്ച് ബലൂണുകൾ എന്താണ് ബ്ലോ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കെട്ടിയിട്ട് ആ അഞ്ചഞ്ച് ബലൂണുകളും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിൽ ബലൂണും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ദുബായിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിചാരിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത് അപ്പം കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ചെയ്തത് ഫെയറി ലൈറ്റാണ് ഇത് തിരൂരെല്ലാം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വളരെ ചെറിയ വിലയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് 
ഇതാണ് ബേർത്ത്ഡേ ഗേൾ അവളുടെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഫോട്ടോസ് അത് വാഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതും കൂടി ഫെയറി ലൈറ്റിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വോൾ ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഫ്ലഷ് ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു എന്തായാലും ആ എത്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഫ്ലഷ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് വേറെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് കളർ റോസും ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ റോസസും പിന്നെ ചെറുപ്പറയും ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവർ ബേർത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ദുബായിൽ പോയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വെക്കേഷൻ ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ നല്ല രസമായിരുന്നു അവരും കൂടി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇപ്പം ശരിക്കും മമ്മി ഡാഡിയും വീണ്ടും ഒറ്റക്കായി ആ ടേബിൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റിൻ ക്ലോത്താണ് മേലെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സൈഡിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന നെറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തൂക്കിയിട്ടതാണ് കണ്ടോ ആ നെറ്റ് പിങ്കും ഗോൾഡൻ കളറും വൈറ്റും നെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെറിയ വിലയുള്ളൂ നെറ്റിന് അത് തൂക്കി ഇട്ടതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്ത് അതും കൂടി ഈ സൈഡിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും കൂടി നമ്മൾ ഫെയറി ലൈറ്റ് വെക്കുകയാണ് രാത്രിയാണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നത് ബ്രദർ ദുബായിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചെറുതുണ്ടല്ലോ ഇത് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് പെട്ടെന്ന് വീഴുമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പകുതി ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സ്റ്റൈലിൽ വെക്കണമെന്നും കൂടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കുറച്ചെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത് കുറച്ചെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് രാവിലെ മുതലേ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫുഡെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു ഫോർ തേർട്ടി എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം റെഡി ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ടേബിളിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രഷ് ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇതാണ് നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേ ഗേൾ ആർമൽ ഞങ്ങൾ ചിമ്മു എന്ന് വിളിക്കും നല്ല മൂടൊന്നുമല്ല കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര കരച്ചിലെല്ലാമാണ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കുറേ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഡാഡിയും ഹസ്ബൻഡും ആണ് ഒരുപാട് വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുപ്പനിയെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവരും പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് ഉമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരോട് ആരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് കൂടി വെക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇനി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സിസ്റ്ററിലോ ഹസ്ബൻഡും എല്ലാം വരാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉമ്മയും ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പോയി ഉമ്മ പിന്നെയാണ് വന്നത് അവർ അവർ മാത്രമേ വലിയ പാർട്ടി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കപ്പ് കേക്ക് വാങ്ങി ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചതാണിത് മൂഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എല്ലാരും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അവർ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എത്ര കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ അവളെ ചെറിയ കാലത്തുള്ളൊരു ബേർത്ത്ഡേ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൂവ് കുറച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണി ആവാനായി അവരിതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം എത്തി ഇതാണ് ഇത്ത നാത്തൂൻ്റെ ഉമ്മ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തി ആൻറ്റി ഉമ്മ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ മോൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്നായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല ഏകദേശം ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേക്കും എത്തി ഫുഡ് 
ഇട്ട ടേബിളിൽ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ റെഡിയായി കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫുഡും കഴിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആൻഡ് പിന്നെ ബീഫുമാണ് മധുരം പുഡിങ്ങാണ് ഇത്രയായിരുന്നു ഫുഡ് അതിൽ രണ്ട് റൈസും ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് അന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് മലപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു കാരണം സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇതൊരു വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊന്നും മോൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആരോഗ്യം എല്ലാം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ